Predstavljamo vam 20 najčešćih glagola iza kojih stoji glagol u gerundu. Ovo predstavlja uvod u redostijet glagola u engleskom jeziku. Dakle, toplo vam preporučujemo da pogledate i naš video o redostijetu glagola u engleskom jeziku. Krećemo! Pod jedan, like. I like reading books. Volim da čitam knjige. Ovdje vidimo da imamo dva glagola, jedan je like, a drugi je reading. Dakle, reading je gerund. A ovo znači da rečenica ne stoji u vremenu. Dakle, prije svega znam na što mislite. Mislite da rečenica stoji u present continuousu, međutim to nije slučaj. U pitanju je gerund zbog glagola reading i zbog nedostatka pomoćnog glagola reading. Am, are, is i tako dalje. Pod dva. Love. I love swimming. Volim da plivam. Dakle, pod dva je love. Pod tri. Prefer. Preferisati ili voljeti. Dakle, I prefer sleeping all day instead of going to work. Više volim da spavam cijeli dan nego da idem na posao. Dakle, preferiram više da spavam nego da radim. Upamtite da je po tri prefer, iza kojeg stoji gerund. Dakle, imamo dva glagola u rečenici koja se slažu. Jedan glagol je osnovni oblik prefer, a drugi je u gerundu. Pod četiri finish. He finished washing the car. Završio je s pranjem auta. Dakle, finished je u prošlom vremenu, a washing je u gerundu. Dakle, finish je po četiri. Pod pet, miss. I miss playing the piano. Nedostaje mi sviranje na klaviru. Dakle, miss. I miss playing the piano. Dakle, poslije miss može da stoji gerund. Pod šest, appreciate. I appreciate going home early every day. Cijenim to što idem kući rano svakoga dana. Dakle, appreciate i iza appreciate stoji going. Dakle, ovo je gerund jer nema pomoćnog glagola ispred sebe i po tome znamo da je gerund u pitanju, a ne present continuous. Idemo dalje. Pod sedam, practice. The singer practices singing constantly. Pjevač konstantno vježba pjevanje. Practices singing. Dakle, iza glagola practice stoji glagol u gerundu. Pod osam, consider. He considered joining a new team. Razmišljao je o predruživanju novoj ekipi. Dakle, iza consider stoji joining, a taj glagol je u gerundu. Dakle, pod osam je consider. Pod devet, admit. He admitted going home early. Priznao je da je otišao kući ranije. Dakle, admit znači priznati. U ovom slučaju priznao je da je otišao kući ranije, a iza admit stoji going, a going je u gerundu. Pod deset, can't stand. I can't stand waking up early. Ne mogu podnijeti rano ustajanje. Dakle, can't stand ne mogu podnijeti i iza can't stand stoji waking, odnosno waking up kao frazalni glagol, rano ustajanje. Dakle, iza can't stand stoji glagol u gerundu. Pod 11. Avoid. She avoided doing her homework. Izbjegla je da uradi svoju domaću zadaću. 
Avoid znači izbjeći, a iza njega stoji doing koji je u gerundu. Pod 12. Celebrate Nina celebrated getting a new job. Nina je slavila to što je dobila novi posao, odnosno slavila je dobijanje novog posla. Dakle, iza celebrate, a celebrate znači slaviti, stoji getting, a getting je u gerundu. Pod 13. Enjoy Dakle, I enjoy reading books. Uživam u čitanju knjiga. Enjoy znači uživati, a iza enjoy stoji reading, a ovaj glagol je u gerundu. Pod 14. Can't help. I can't help giving her advice. Ne mogu da joj ne dam savjet. Dakle, can't help. Ne možete, a da ne uradite nešto. Dakle, can't help. I iza ovog glagola, pošto je negacija u pitanju, sa help stoji giving, a giving je u, naravno, gerundu. Pod 15. Complete. Tom completed working on his home. Tom je završio radove na svome domu. Dakle, complete znači završiti. A iza completed ima gerund, working. Dakle, Tom completed working on his home. Pod 16. Don't mind. I don't mind talking to you. Ne smeta mi što pričam sa tobom. Dakle, don't mind znači da vam nešto ne smeta. A iza don't mind stoji talking, a talking je u gerundu. Dakle, I don't mind talking to you. Pod 17. Imagine. Imagine going on a vacation. Zamisli da ideš na odmor. Imagine znači zamisliti, a iza imagine stoji going, a going je naravno u gerundu. Dakle, imagine going on a vacation. Pod 18. Discuss. We discussed getting married. Razgovarali smo o ženitbi. Dakle, discuss znači razgovarati o nečemu, a iza discuss stoji getting, a getting je naravno u gerundu. Po 19 je keep. She kept talking during the play. Neprestano je pričala tokom predstave. Dakle, keep, odnosno kept, u ovom slučaju znači raditi nešto neprestano, a talking, odnosno pričanje, pričala je, je u gerundu. She kept talking during the play. I po 20. Recall. I can't recall seeing her at school. Ne mogu da se sjetim da li sam je vidjela u školi. Recall znači sjetiti se, a glagol koji stoji iza recall je gerund, naravno. Dakle, I can't recall seeing her at school. I to bi bilo to. Pogledajte naš video o redoslijednog glagola u engleskom jeziku. Link je ovdje i ispod u deskripciji. I naravno, preporučite nas vašim prijateljima, pritisnite na crveno dugme, subscribe i na malo zvono pored toga kako biste dobijali obavještenja. Hvala vam!